एक समय की बात है जब एक शांति और समृद्धि से भरा हुआ राज्य एक निर्णयाकारी राजा के प्रशासन में बसा हुआ था हालांकि एक अचानक आक्रमण ने उस शांतिपूर्ण जीवन को बदल दिया और राजा को अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक ऋषि के सुझाव ने इस समस्या का समाधान किया और राजा को सोचने की नई दिशा दी बहुत पहले एक राज्य अपने राजा के शासन में खुशी और समृद्धि से भरा हुआ था उनके शासन में लोग खुशी खुशी रह रहे थे लेकिन दूर बैठा एक दुश्मन उनके राज्य पे आक्रमण करने की रणनीति बना रहा था देखते ही देखते बिना किसी चेतावनी के वो उस राज्य पर हमला कर देता है राजा की फौज भी बहुत ताकतवर थी एक घमासान युद्ध होने के बाद अंत में राजा की जीत होती है लेकिन बिना तैयारी के युद्ध करने की वजह से राज्य का काफी नुकसान होता है राज्य की अर्थव्यवस्था हिल जाती है और फसलों को भी काफी नुकसान होता है ऐसी स्थिति में किसान राजा को राजस्व का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे राजस्व की कमी के कारण उनका खजाना खाली होने लगा यह देखकर राजा चिंतित हो गए हर समय वह इस बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि राज्य के खर्चों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा युद्ध का समय बीत गया स्थिति सामान्य हो गई लेकिन राजा फिर भी चिंतित रहते थे हर समय उनके मन में यह विचार रहता था कि अगर फिर से किसी दुश्मन ने उनके राज्य के ऊपर हमला कर दिया तो क्या होगा इसके अलावा अन्य चिंताएं उन्हें घेरने लगीं जैसे मंत्रियों की साजिश का डर प्रजा का गुस्सा इस सारी चिंता ने उसकी भूख प्यास और नींद को दूर कर दिया एक दिन एक ऋषि उनके महल में आए राजा ने ऋषि को अपनी समस्या बताई और इसे हल करने के लिए सुझाव मांगा ऋषि ने उनकी समस्या को समझा और कहा आपकी चिंता की जड़ राजनीति है आप अपना सिंहासन अपने बेटे को क्यों नहीं सौंपते राजा ने जवाब दिया मेरा बेटा केवल दस साल का है यह संभव नहीं है ऋषि बोले फिर अपना राज्य मुझे सौंप दो और सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो राजा खुशी खुशी सहमत हो गए और ऋषि को सिंहासन सौंप दिया इसके बाद ऋषि ने पूछा अब आप क्या करेंगे राजा ने कहा मुझे लगता है मैं अब कुछ काम करूंगा ऋषि ने पूछा इसके लिए आप पैसे की व्यवस्था कहां से करेंगे अब वह राज्य मेरा है खजाने पर अधिकार भी मेरा है राजा ने जवाब दिया फिर मैं कुछ नौकरी करूंगा ऋषि ने कहा ठीक है लेकिन अगर आपको नौकरी करनी है तो आप मेरे लिए काम क्यों नहीं करते मैं एक ऋषि हूं मैं झोपड़ी में ही रहूंगा आप यहां महल में रहें और मेरी ओर से मामले संभालें राजा ने ऋषि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक नौकरी के रूप में राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया कुछ दिनों के बाद ऋषि फिर से महल में आए और राजा से मिले और पूछा अब आप कैसे हैं अब क्या आप ठीक से सो पा रहे हैं राजा ने कहा ऋषि अब मैं बहुत खाता हूं और गहरी नींद लेता हूं मैं पहले भी राज्य के लिए यही काम करता था और अब भी कर रहा हूं फिर यह परिवर्तन कैसे हुआ यह मेरी समझ से परे है ऋषि ने उत्तर दिया राजा पहले आप काम को बोझ समझते थे और उस बोझ को हर समय अपने दिमाग पर रखते थे लेकिन मुझे राज्य सौंपने के बाद आप सभी काम अपने कर्तव्य के रूप में करते हैं इसलिए आप वही काम बिना किसी चिंता के कर सकते हैं आप जीवन में जो भी काम करें उसे अपना कर्तव्य समझकर करें न कि बोझ समझकर। चिंताओं से दूर रहने का यही एकमात्र तरीका है राजा को बात समझ आ गई और उसने ऋषि का आभार व्यक्त किया यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि चिंता और भय से मुक्त होकर कार्य करना हमें सफलता दिलाता है राजा ने अपनी चिंताओं के कारण सुखद जीवन से वंचित हो गया था लेकिन ऋषि की सलाह पर उसने अपने कार्य को बोझ न समझकर कर्तव्य समझा इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी चिंताएं हमारी सफलता की दिशा में रुकावट डाल सकती हैं कार्यों को बोझ मानना और चिंताएं परिस्थिति को खराब बना सकती हैं जबकि सकारात्मक मानसिकता और कार्यशीलता से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं हमें अपने कर्तव्यों को भले ही मुश्किलें लेकर करना पड़े पर हमें चिंता और भय के बिना अपने कार्यों में समर्थ रहना चाहिए आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी 
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद